ಮಲೇಷ್ಯ ಫೋಸ್ಟೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೇಗೆ ಹೊರತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೋಸ್ಟೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಬೈಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಫೋಸ್ಟೋಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿ ಫೋಸ್ಟೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಕೋಲೋಸ್ ಓಟೋ ಅನ್ನೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಕಲ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಓಟೋ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫೋಸ್ಟೋಕ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಇಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಪ್ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟೇನ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡು ತ್ರೂ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಪ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಫೋರ್ಸ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಏನು ಯಾವುದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿನಿಮಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೇಡ್ರ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಟು ಎ ರೊಟೇಷನ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಸೊ ಪೆಂಡುಲಮ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಈಗ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡೋದಂಗೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟು ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡು ಪಿಸ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಕನೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿವರ್ ಆರು ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ ವಿಲ್ಲು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದೊಂದು ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಫ್ಲೈ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ ವೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ಲೆಟ್ನ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ತೊಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ನ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಿಷನ್ನ ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಇಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂ ಮಿಕ್ಷರ್ನ ಇಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಬೋಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡು ಪಿಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ಲೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಲೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿಸ್ಟನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡು ಕ್ರ್ಯಾಂಕು ಫ್ಲೈ ವೀಲು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಕ್ಲಚ್ಚು ಮತ್ತು ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಬಷನ್ನ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಬಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ರೊಟೇಷ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೀಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಟಿ ಡಿ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿ ಡಿ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಡಿ ಸಿಯಿಂದ ಟಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಶ್ಶು ಉಳಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಕೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಎರಡು ರೊಟೇಷನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎರಡು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಟೈಮು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಞೂ ಒಂದು ಎರಡು ಸೈಕಲ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ತರ್ಕೊಂಡೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಯಾವ ನಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತರ್ಕೊಂಡೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೈಕಲ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ 